sekarang eh nak kongsikan dengan korang pula beberapa cara unik untuk korang kenakan kawan korang. Ah, cara yang pertama, korang bagi tahu kawan korang seolah-olah kawan korang tu they will expect a prank dari korang. Ah, tapi korang jangan buat apa-apa pun. Biar kawan korang tu menunggu sampai sudah. Ha, ah, and get ready the prank lah. Ah, padahal tak ada pun. Tunggulah sampai ke sudah. Tak kunjung tiba juga prank tu kan. Ah, padahal muka kawan korang tu. So korang kena try prank ni tau. Ah, mesti korang kawan korang akan ah, beria menunggu. Ha, ah, triknya beberapa hari sebelum 1 April tu, korang acah-acah lah. Korang convince kan lah dia. Korang bagilah clue kat kawan korang tu. Yang korang akan buat prank dekat dia. Ah, biar dia terfikir-fikir. Dan ah, bila sampai 1 April tu, korang jangan buat apa-apa pun. Korang duduk diam je. And ah, mesti dia akan habiskan sisa-sisa 1 April ah, diorang tu dengan tertanya-tanya dan menunggu prank dari korang. Padahal tak ada apa pun. Haha, <laughs> padahal muka diorang kan. Cara seterusnya, korang cakap dengan kawan korang yang korang sorokkan 10 barang dalam bilik diorang. Tapi korang sebenarnya sorokkan 9 je. Ah, a bit tricky sikit. Alright, so this prank only works bila korang dapat akses masuk ke dalam bilik kawan korang tu sahaja. Ah, try this small trick. Ah, makanya kawan korang tu aku ha- akan habiskan banyak masa beria-ria bersungguh-sungguh untuk mencari sesuatu yang tidak ada. Ah, mungkin orang dah dapat 9 barang yang diorang cari tu. Tapi diorang ingatkan, oh ada satu barang lagi ni. Mana ni? Ha, best kan? Okey lah korang, kita dah pun sampai ke penghujung show kita hari ni. So, itulah dia. Adalah diingatkan, kalau nak prank orang, ah boleh. Tapi janganlah over sangat you all. Jangan sampai membuli. Ha, cik silap boleh maut ke kan? Manalah tahu. Ha, buat just untuk bersuka ria sahaja. Untuk jadi bahan ketawa sahaja. Okey. Terima kasih sebab mendengarkan Yaya.